안녕하세요 드림지게 차입니다 컨테이너를 실어 주러 왔습니다 현장 다른 곳 끝나고 사무실을 복귀하다가 급하게 온 곳이죠 근데 3m에 4m 짜리 3사 컨테이너를 실어 줘야 되는데 하우스 안에 있거든요 하우스 문이 3.5m 라고 그래서 이것을 이제 돌려야 되죠 4m 로는 나갈 수가 없어요 그럴 경우 이제 문제가 발생됩니다 제가 도착해서 콘테이너 살펴보니까 벌써 일부분 그 실리콘 쓴 부분이 다 떨어져 있어요 그래서 이 경우 이 콘테이너를 요 세로로 뜨게 되면은 파손이 되거든요 그 제가 이제 미리 말씀을 드렸어요 두 분이 계셨는데 나중에 알고 보니까 한 분은 이것을 구매자 대시실로 오신 분이고 한 분은 판매자 분이었어요 지금 저기 보시면 구멍이 뻑뻑 뚫려 있죠 자세히 한번 보시기 바랍니다 저 부분이 실리콘 처리가 되어 있는데 다 떨어져 있는 거예요 벌써 그리고 지금 지게빨 꽂는 저기 저것은 철판 이거든요 얇은 철판 저거 아무런 힘 없습니다 그래서 이제 100% 파손이죠 이럴 경우 100% 90% 의 확률도 아니고 이것은 100% 파손될 수 밖에 없어요 그리고 4m에 제가 지게차 발이 2.3m 이기 때문에 지게발을 꽂게 되면 2.3m 밖에 못 들어가잖아요 그랬을 때 이것을 들게 되면 은 들리지도 않고 배만 불러 버리죠 바닥만 올라옵니다 그럴 경우 조금 그 올라오는 곳에 힘을 좀 분산시키기 위해서 그 콘테이너 위쪽 귀퉁이에 보면은 대부분 네이그퉁이에 구멍이 뚫려 있어서 그곳에 후사리를 걸수 있습니다 그걸 걸게 되면은 조금 그 리스크는 줄어들어요 그러나 지게빨로 이렇게 들었을 때이 부분은 원래 지게차가 뜨는 부분이 아니에요 그래서 이곳은 무조건 파손될 수 밖에 없어요 찌그러들죠 찌그러져요 보기에는 이 콘테이너가 튼튼해 보여도 굉장히 약합니다 종이 박스죠 자 제가 지게차를 처음 시작하던 그약 20년 전에는 이 콘테이너에도 저 부분은 실리콘을 쓰, 쓰지 않았어요 철판 자체도 지금부터 더 탄탄했고 올용접을 했었죠 올용접 지금 너무 얇다 보니까 용접을 하게 되면은 다 빵꾸나고 그래서 그런지 몰라도 다 요즘은 실리콘을 쓰, 처리를 하는데 물론 수출입 콘테이너 같은 경우는 올룸접이죠 탄탄합니다 지게차로 막 다뤄도 이렇게 찌그러지거나 하지 않아요 그러나 이렇게 사무실용으로 쓰는 농막용으로 쓰는 콘테이너는 지게빨 넣는 구멍 외에는 다른 곳은 뜨지 뜨면 안 되죠 지금 구멍 걸 때가 한 군데 밖에 없어요 지금 오른쪽 위에 한 군데 밖에 없어갖고 그곳 하나 걸고 하나는 진짜 고육지책으로 그 지게빨 구멍 하는 곳에 걸었습니다 왜 걸었냐 저 왼쪽에 있는 것은 그냥 이 콘테이너 배불르는 걸 막아주는 그런 역할이 아니고 이 콘테이너가 딸려 나와야 되잖아요 지금 들지도 못한 상태에서 뒤쪽 부분은 뒤쪽 부분 굉장히 얇은 철판 부분이죠 그냥 바닥에 단체로 끌려 나올 수 밖에 없어요 근데 그것을 그 파손되는 걸 조금이라도 줄이기 위해서 중간중간에 이제 나무를 고여가면서 나오고 있는데 뭐 어쩔 수 없죠 파손되는 것은 이럴 경우 양쪽은 포기하고 그냥 끌고 나오는 수밖에 없습니다 물론 이제 어떤 분은 그렇게 말씀하시는 분도 있어요 지게빨 끝에 긴 나무 또는 긴 파이프 같은 거 3.3m 한 3, 정도 되는 거 고이고 들면은 배가 부를 일이 없겠죠 그러나 우리 같은 떴다 방지게 차는 그런 걸 챙겨 가지고 다닐 수 없어요 3m 짜리 파이프를 어떻게 가지고 다닙니까 이런 컨테이너 뜨는 일이 뭐 얼마나 많다고 그런 장비까지 갖추겠어요 그런 것은 이제 이런 현장에서 갖춰 놓고 불러야 되겠죠 그러면은 뭐 충분히 
훨씬 더 안전하게 작업을 할수 있을 것 같아요. 그러나 그렇게 돼 있는 곳이 없죠. 판매하시는 분도 그렇고 저 지게차를 실로 오신 분도 그렇고 사가지고 가는 사람이 현장에 없는 거죠. 현재 상황이 저는 뭐 누가 누군지도 모르고 일단 실고 가시는 분한테만 얘기가 끝난 상태예요. 자 왼쪽에 있는 쿠사리 먼저 풀려버립니다. 그러다 보니까 이 컨테이너가 약간 대각으로 빠져나오게 되게 되었죠. 자 문이 3.5m라고 했어요. 그러나 제가 나중에 이제 줄자로 재본 결과 3.3m였습니다. 3.3m면은 무엇이 문제냐? 컨테이너는 3m예요. 그러나 창문과 양쪽에 창문이 있어요. 창문과 문 위에 약 10cm 정도 되는 그 캐노피가 있습니다. 캐노피는 양쪽에 있으니까 20cm죠, 그게. 그럴 경우 3.2m에요. 이 콘테이너 3.2m면은 3.3m에는 정말 똑바로 나오지 않으면 나올 수가 없겠죠. 그리고 이제 보시면 아시겠지만 그 바로 입구 부분은 그 물이 막 젖어갖고 땅이 개판이에요. 그래서 조금만 이 컨테이너가 기울게 되면은 정말 나올 수가 없는 거죠. 3.3m에 3.2m짜리 컨테이너는 거의 나오기가 불가능하다고 보시면 돼요. 어쨌거나 이제 나오다가 개고생했어요. 이걸 빼내기 위해서 개고생을 하다가 도저히 안 돼서 다시 밀고 들어가서 바닥에 이제 그 어디선가 파레트 하나 갖고 왔거든요 저렇게 그래서 파레트를 끼고 지게파레 끼고 들, 들죠 조금 낫습니다 저거라도 끼면은 파레트가 두 개가 있으면 더 좋아할 텐데 하나 하나 어디서 가지고 오셨어요 이제 저거 끼고 다시 양쪽에 그 쿠사리를 좀더 세게 단단히 매, 매고 고사리가 없으면 저희 끌려 나오지 않아요. 그렇게 해서 이제 이걸 무사히 갖고 나왔는데 문제는 무엇이냐. 요거 이제 실어주는데 1시간 반 정도가 지났습니다. 자 지게차 요금은 40분에 7만원씩이에요. 1시간 반이면은 와세 타임이죠. 21만원이에요 지게차 요금이. 그러나 이제 제가 이 작업이 끝나고 지게차금을 받으려니까 이거 현장을 아시는 분도 아니고 이 컨테이너를 눈으로 보신 분도 아니고 사가시는 분은 멀리 계신 분이에요. 그러면 어떻겠습니까? 일단 제가 전화를 했죠. 지게차인데 지게차 요금 때문에 전화를 드렸습니다 하니까 가장 첫 마디가 무엇인지 아시나요? 컨테이너 배불른 거랑 이 파손된 것부터 말씀을 하시더라고요. 아 그러면 안 되는 거 아닌가요? 이 현장에서 봤으면 은 그런 얘기 못 했을 거예요. 이런 컨테이너 같은 경우 현재 장비로다가 이 컨테이너를 끝낼 경우 제가 그랬어요. 미리 90%의 확률도 아니고 100%로 파손된 거라고 말씀드렸다고 그러니까 더 이상 말씀하지 마시고 그 화물차 분하고 통화하고 다시 통화하자고 하고서 이제 끊었습니다. 저는 이제 멘탈이 다 부서져 버리죠. 장장 한 시간 반 이상 개고생을 해갖고 이걸 실었는데 자이 컨테이너 30만 원짜리 배가 불렀다는 이유로 25만 원을 깎였습니다. 25만 원짜리 컨테이너를 지게차 요금 21만 원 주고 또 화물차 요금 주구는 싫어 갈수 없겠죠 아 저도 21만원 달란 얘기도 못해요 그럴 경우 못 받습니다 분명히 못 받을 거예요 그래서 그냥 7만원 요금만 끝냈는데 아 내가 다시는 이런 일 안한다 다짐을 하면서 빨리 끝내자는 의미에서 7만원 받고 마무리 지었습니다 더 이상 제가 이 요금 때문에 신랑이 하다가는 제가 빨리 돌아가실 것 같더라고요. 정말 제가 또한번 다짐을 하게 되는 계기가 되죠. 이렇게 
제대로 된 작업이 아닐 경우는 그냥 저는 이제 앞으로 버리려고 해요. 이거 잘 실어져 봤자 번전이고 조금이라도 파손되면은 사람들이 바뀝니다. 바뀌어. 분명히 얘기를 했어도 다른 소리 나오게 되죠. 이런 경우가 정말 비일비재해요. 영업용지개차 같은 경우. 정말 저도 수없이 많이 떴습니다. 세로로도 많이 뜨고 집어넣기도 하고 꺼내기도 하는데 새 컨테이너 집어넣을 때는 좀덜 망가지죠. 아까처럼 실리콘만 조금 들리고 마는데 그 다음 이제 1년이고 2년이고 그 흙바닥에 있던 컨테이너를 옮길 때는 더 약해져 있기 때문에 100% 확률로 파손된다고 보시면 돼요. 그렇게 얘기를 했어도 그냥 넘어가시는 분이 있지만 꼭 말이 나오거든요. 자, 제가 정말 이 영업용지 개차 때려치고 싶은 날이었어요. 물론 이제 시간이 지나니까 다 희석이 됐지만 정말 이제 이런 일안할 겁니다. 누구든지 안전운전 하시기 바랍니다. 감사합니다.